எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் கண்ட்ரோல் வாட் யூ கேன் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதை கண்டிப்பாக செய்யுங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் பாருங்களேன் பொதுவாக எப்படி சொல்கிறோம் வெற்றியையும் தோல்வியையும் சமமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க நம்மளும் நிறைய இடத்துல படிச்சுருக்கோம் ஆனால் வெற்றியை ஏற்றுக்கிற மாதிரி தோல்வியும் ஏற்றுக்கிறோமா இது கேட்டால் ஒரு மில்லியன் டாலர் கேள்வி நமக்கு வெற்றி தான் பிடிச்சிருக்கு தோல்வி யாருக்கும் பிடிக்கல எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்களேன் இப்போ எல்லாமே இப்போ இந்தியன்ஸ் வச்சுக்கோங்க வீடியோ நிறைய பார்க்குறோம் அவங்க தான் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் இப்போ யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ பார்க்குறேன்னு சொல்ல பழைய மேட்ச் எல்லாம் பார்க்குறோம்னு சொல்லலாம் நம்ம பார்க்குற எல்லா மேட்சுமே இந்தியன் ஜெயிச்ச மேட்சஸ் ஆக பார்ப்போம் இந்தியா தோத்த மேட்ச் அப்படின்ற மேட்ச் எல்லாம் நம்ம அதிகமாக பார்க்க மாட்டோம் பார்க்குறவங்க இருப்பாங்க ஆனால் விரலுட்டு என்றவங்க இருப்பாங்க அதை ரொம்ப பத்து வீடியோ பார்த்தாங்கன்னா எட்டு மேட்ச் ஜெயிச்ச மேட்ச் பார்ப்பாங்க ரெண்டு மேட்ச் தோத்த மேட்ச் பார்ப்பாங்க சரி சமமாக அஞ்சு ஜெயிச்ச மேட்ச் அஞ்சு தோத்த மேட்ச் நம்ம பார்க்குறதே கிடையாது இனி ஒரு சம்பவத்தை பார்த்துட்டு இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் வாட் யூ கேன் அமெரிக்காவில் ஸ்கூல் லெவலில் பேஸ்கெட் பாலில் நல்லா விளையாடுற ஒரு பொண்ணு அவள் கடைசியாக விளையாடின ஒரு மேட்சு வேற ஒரு டீம் கூட விளையாடியிருக்கா அந்த டீமில் தோத்துட்டான் அப்போ ரொம்ப சோகமா தோத்துட்டா அப்படின்னு இல்லை பொதுவாக மனுஷனோட இயல்பு அது அப்போ அவங்க கோச் வந்து இந்த பொண்ணு வந்து பார்க்குற அந்த பொண்ணு முகம் சோகமாக இருக்கு அப்போ அந்த கோச் கேட்குறாரு அந்த ஆப்பரன் டீம் ஜெயிச்சது இல்லை அப்போ அந்த டீமில் ஒரு பொண்ணு சம சூப்பராக விளையாடியிருக்கணும் அப்போ தான் இல்லை ஒரு பொண்ணோ ரெண்டு மூணு பேரோ நல்லா விளையாடிருக்கணும் அதனால தான் அவங்க ஜெயிச்சாங்க நீ அந்த மேட்சை பார்த்தியா அப்படின்னு இந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்குறாரு என்னால் அந்த தோல்வியை கிரகிச்சிக்கவே முடியல அந்த மேட்ச் வர திரும்பி பார்க்க சொல்கிறீங்க இல்லை பார்க்க முடியாது எனக்கு அந்த மன திடம் இல்லை அப்போ அந்த கோச் சொல்கிறார் இல்லைம்மா வாம்மா அந்த மேட்சை நம்ம இனி ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து உட்கார வச்சு அந்த மேட்சை திருப்பி லேப்டாப்பில் போட்டு ப்ளே பண்ணி காட்டுறாரு இவரும் உட்காந்து பார்க்குறாரு அந்த பொண்ணு அந்த மேட்சை பார்க்கும்போதே சொல்லுது சா இந்த இடத்துல நான் அப்படி விளையாடிக்கணும் இந்த இடத்துல நான் இப்படி விளையாடிக்கணும் நான் அப்படி பண்ணிட்டேன் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த பொண்ணு சொல்லுது அது பார்த்து முடித்த உடனே அந்த கோச் கேட்குறாரு இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு இந்த இந்த தப்புகள் நான் சரி பண்ணி இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிருப்பேன் சரி நம்ம இனி ஒரு விஷயம் பண்ணலாமான்னு இந்த கோச் சொல்கிறார் சொல்லுங்க திருப்பியும் அந்த மேட்சை போட்டு காமிச்சார் என்ன ரெண்டாவது அடி பார்க்குறோம் சும்மா பார்ப்போம் வா பார்க்கலாம் இப்போ புதுசு புதுசாக வேற ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறான் அவ்வளோவே பேசிக்கிறார் இந்த கோச் வந்து நோட் பண்ணிக்கிறார் மூணாவது வாட்டியும் ப்ளே பண்ணுறார் இப்போது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா என் ஃப்ரெண்டுக்கு அவன் டீம்னா அப்படி தானே பேஸ்கெட்பால் கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்து தானே விளாடுறோம் என் ஃப்ரெண்டு இந்த விளாடுறாங்கல்ல இவ இப்படி விளையாடிக்கலாம் இவ இப்படி விளையாடிக்கலாம் நான் பாஸ் இந்த பொண்ணு கிட்ட கொடுத்து இந்த அதாவது ஒரு ஒரு நாள்லேயும் ஒருத்தர் ஃபார்மில் இருப்பாங்க அதாவது ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக விளையாடுவாங்க ஒரு நாள் அவங்களோட எனர்ஜி அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ யார் பாஸ்டி இருக்கும் அவங்கள வச்சு விளையாடி தான் ஜெயிச்சிருக்கலாம் நாலாவது வாட்டி மேட்ச் போடும்போது எதிரணிக்காரங்க ஒவ்வொருத்தர் எப்படி விளாடினாங்க இவர் எப்படி விளையாடும் அந்த அந்த பொண்ணு என் ஜெய் அந்த நல்லா விளையாட்ட பொண்ணு அவர் விளையாடினதை மட்டுமே கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போது இந்த லேப்டாப்பை க்ளோஸ் பண்ணுறார் அப்போ அந்த கோச் சொல்கிறார் நம்ம ஒரு மேட்ச் விளையாடும் போது நம்ம தோத்துட்டோன்னா நம்ம அதுலேருந்து ஒரு பாடம் கற்றுக்குறோம் அது உண்மை தான் எல்லாருமே கற்றுக்குறோம் இந்த தப்பு நான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் தோத்துட்டேன் ஆனால் அதே மேட்சை திரும்ப 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 போடும்போது பல தவறுகள் பண்ணதை நமக்கு ஒன்று ஒன்று நினைவு கொட்டிகிட்டே இருக்கும் அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது நம்ம நண்பர்கள் நம்ம கூட விளையாடுறவங்க பண்ண தப்பு என்ன அடுத்தவங்க என்ன பிரமாதமாக விளாடனா இது எல்லாம் ஒரே மேட்சில் கற்றுக்க முடியும் இப்படி அது ரெக்கார்டிங் பண்ணுறதுனால நம்மளால் அது பண்ண முடியுது இப்படி நம்ம அதை பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மேட்சில் தோத்ததுக்கு ஒரு காரணம் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் அது மனசில் வச்சுப்போம் இப்படி பண்ணக்கூடாது அடுத்த மேட்சில் ஒரு தப்பு பண்ணுவோம் ஓ இதையும் நம்ம பண்ணக்கூடாது அதுக்கு அடுத்த மேட்சை விளாடுவோம் அங்கே இப்படி வரிசையாக நீங்கள் தோக்குறதுக்கு வாழ்க்கையில் இடமே கிடையாது கிடையவே கிடையாது ஒரு கிரிக்கெட் டீம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொடர்ச்சியாக நாலு மேட்ச் நீங்கள் ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணால் அஞ்சாவது மேட்ச் டீம்லேயே இருக்க மாட்டேங்குது இப்போ இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஜெயிக்கிறதுன்றது சக்ஸஸ்ன்றது வந்து எப்பாவது நடக்கிறது பேர் சக்ஸஸ் கிடையாது கன்சிஸ்டண்ட்டாக அடிக்கடி ஜெயிச்சுட்டு இருக்கணும் அவங்கள தான் உலகம் விரும்புது அப்படி தான் இருக்கணும் எதிர்பார்க்குறாங்க பர்ஃபார்மன்ஸ
சரியா அப்போ வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லி கொடுக்கற பாடம் நம்ம தோக்கும் போது அது ஒன்னா இருக்கலாம் நம்ம அப்படிதான் கவனிச்சிருப்போம் ஆனா அதுவே அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கும் போது புசு புசா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அது அடுத்த மேட்ச் விளையாடி தப்பு பண்றத இங்கே திரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க ஓகேவா சரி இந்த மாதிரி திரும்ப 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 அந்த கேசட் போட்டு பார்க்கறதுனால அடுத்த மேட்ச் கண்டிப்பா ஜெயிப்பாங்கன்றது கிடையாது ஆனா கண்டிப்பா பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த இதோட பெட்டரா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுதான் இல்ல கீயே பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டே வரும்போது கண்டிப்பா ஒரு அடிப்பு ஜெயிச்சு ஆகணும் இதுதான் சக்சஸோட ஃபார்முலா இனி ஒரு சம்பவம் சொல்ற பாருங்களா நமக்கு தெரியும் கிரிக்கெட்ல நிறைய வாட்டி வேர்ல்டு கப் மேட்ச் நடந்திருக்கு அதுல நிறைய வாட்டி ஜெயிச்சது வந்து ஆஸ்திரேலியா தான் அப்போ அந்த கேப்டன் கேட்டு ஜெயிக்கிறதுக்கான உங்க காரணம் என்ன இப்போ அவர் சொல்றாரு எந்த டீம் அன்னைக்கு ஜெயிச்சதோ ரொம்ப சந்தோஷமா பார்ட்டி வச்சு கொண்டாடுவாங்க தோத்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் தோத்தோன்றதுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவாங்க இது கோச்சும் பண்ணுவார் கேப்டனும் பண்ணுவார் ஃபீல்டர்ஸ்க்கும் பிளேயர்ஸ்க்கும் சொல்லுவாங்க ஆனால் நாங்கள் ஜெயிச்சா ஏன் ஜெயிச்சோன்னு யோசிப்போம் யாரோட கான்ட்ரிபியூஷன்ல ஜெயிச்சோம் அவங்க டீம்ல ஏன் இவங்க விளையாடலை இல்லை இவங்களை எப்படி நம்ம வீழ்த்தணும்லாம் கண்டுபிடிப்போம் தோக்கும் போது நாங்கள் பண்ணுற ஹோம்ஒர்க்கை ஜெயிக்கும் போதும் பண்ணுவோம் அதனால எல்லா மேட்சும் நாங்கள் ஜெயிச்சுட்டு வரோம் இதான் வெற்றி இன்ஃபார்மில் இனி ஒன்று படிக்கிற பசங்களுக்கு டென் எக்ஸ் ரூல் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் ஒரு இப்போ பாருங்களேன் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ செப்டம்பர் மாதம் வந்ததுன்னா குவார்டலி எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிடும் இப்போவே போர்ஷன் எடுத்துன்னு இருப்பாங்க குவார்டலி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அந்த சாப்டரை ஒரு குழந்த ஒரு ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி படிச்சுதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் எடுக்கிற மார்க் எடுக்கும் இதே அஞ்சு வாட்டி அதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டானா பத்து வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டானா கண்டிப்பாக ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் ஃபஸ்ட்டு இல்லை அந்த 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 எக்ஸாமில் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அவ்வளோ வாட்டி பண்ணிட்டாங்களா ஒரு டீச்சர் அளவுக்கு ஆகிட்டுருப்பாங்க அவர் கமெண்ட் கூட எனக்கு வந்தது ஒரு வாட்டி படிக்கிறதே கஷ்டம் அங்கிள் நீங்கள் பத்து வாட்டி பதினஞ்சு வாட்டி படிக்க சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் வந்தது அந்த குழந்தைக்கு அவங்க ப்ராப்ளம் ஆனால் இதுதான் வெற்றியின் ஃபார்முலா இது ஒவ்வொருத்தரும் புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது சரியா நம்ம கண்ட்ரோலில் என்ன இருக்கோ அதை கண்டிப்பாக பண்ணணும் இந்த மேட்சை போட்டு பார்க்கறதுனால தான் நம்மளுடைய தவறு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில பேருக்கு என்ன தெரியுமா அவங்கவுங்க வீக்னஸ் என்னன்னு தெரியும் ஆனால் அதில் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க இல்லை ஜெயிச்சில்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கம்பெனி மாறிட்டே இருப்பா அது மேலே ஒரு கம்பெனி இருக்கவே முடியாது அடுத்த வேலை கிடச்சி இந்த வேலை விட்டால் பரவாயில்ல பிடிக்கலன்னா உடனே நிறுத்த வேண்டியது அவர் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் சும்மா வீட்டில் இருக்க வேண்டியது திருப்பிடு ஒரு பத்து வருஷம் வாழ்க்கையில் எப்படி முப்பது நாற்பது கம்பெனி ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது அவங்க வீக்னஸ் என்ன ஒரு இடத்துல நிலையாக ஒர்க் பண்ண முடியாது இது வீக்னஸ் அது அவங்களுக்கே தெரியும் அப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா இப்போது இந்த கம்பெனி வேலை விட்டோம்னா உடனே ஒரு பத்து பேரை ஃபோன் பண்ணி எனக்கு அந்த வேலை கொடுங்க இந்த வேலை கொடுங்க கேட்குறாங்க நமக்கு இப்போ ரெஃபர் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா சொன்னால் அங்கே போகிற கம்பெனிலையும் ஒரு ஆறு மாதம் தான் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க வீக்னஸ் இது இது அவங்களுக்கும் தெரியுது ஆனால் ஒர்க் பண்ணுறாங்களான்றது கேள்வி அப்போ வேறு ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு சகோதரர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா அவர்கிட்ட ஒர்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா சொன்ன டைட்டின்னா கொடுக்கவே மாட்டார் அவருக்கு தெரியும் அது அது ஒரு ஒரு வாரம் தரேன்னா அது ஒரு மாதம் ஆனாலும் வருமான்றது டவுட்டு தான் அது அவருக்கு தெரியுது ஆனால் அது ஒர்க் பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி தரான்றது இப்போ எனக்கு எவ்வளோ பேசுகிறேன் எனக்கு என்ன வீக்னஸ்னா இப்போ நான் யூடியூப் வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கேன் யாராவது சிவனை பற்றி திட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் சிவன் இப்படி பண்ணிட்டாருன்னா பார்த்து எனக்கு பிபி கூட்டிட்டு கோவம் அதிகமாக வந்துடும் இந்த ராஜயோகமே கோவத்தை எப்படி அடக்கிறதுன்றது தான் நான் இது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அவங்க ஆதங்கத்தில் அப்படி சொல்லிடுறாங்க அதை நான் சீரியஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் சிவனை வந்து இப்படி சொல்லும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பிபி கூட்டிடுது ஸோ நான் இதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கெல்லாம் நாளைக்கு ஜெயிச்சிருவேன் அப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் ஓகேவா ஒரு சம்பவம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடன் கடன் அதிகமாக ஆகிடுச்சுன்னு ஒரு லெவல் மேலே என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஃபைலை பார்க்குறதே விட்டுறாங்க ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும்னா நைட்டு படுக்க போகும்போது அவங்க இன்றைக்கி எவ்வளோ வரவு வருது எனக்கு மாதம் மாதம் எவ்வளோ செலவாகுது எவ்வளோ தேவைப்படுது எவ்வளோ கடன் இருக்குது இந்த லிஸ்ட்டை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் அதை எடுத்து பார்க்குற தைரியம் கொண்டு வரணும் யூ ஷூட் ஹாவ் தி கரேஜ் டு ஃபேஸ் தி சேலஞ்ச்
வெற்றியையும் தோல்வியையும் சமமாக பார்க்குறீங்களா ஆத்மார்த்தமாக கமெண்டில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்